ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்கள் சார் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஹியூமன் டிசீஸ் மனித நோய்கள் கடத்திகள் வழியாக அதே மாதிரி மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அடிப்படையில் வந்து எந்தெந்த மாதிரி நோய்கள் எது வகையில் பரவுது அப்படிங்கிறது தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்புறமா இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வீடியோஸ்க்கு இப்போ நம்ம கிடச்ச வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு திங்க் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க கொசுக்கடின் மூலம் பரவும் கடத்தி வழி நோய்களை கட்டுப்படுத்துதல் இல்லை தவிர்த்தல் முறைகளை விளக்குக அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக புக்கிலேருந்து அப்படியே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது புக்கில் கொடுத்த கொஸ்டினு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் வந்து நான் ஒரு சில சாப்டர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதில் வந்து ஒவ்வொரு டிசீஸையுமே வந்து ஆர்கானிசம் வைஸ் படிச்சுருப்பீங்க வைரஸ் டிசீஸு பேக்டீரியல் டிசீஸுன்னு படிச்சுருப்பீங்க இங்கே அதே தான் பட் ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னா இங்கே எதன் மூலியமாக பரவுது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பிரிச்சுருப்பாங்க காற்றின் வழியாக அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீரின் வழியாக நீர் வழி அடுத்து வந்து கடத்திகள் வழியாக வெக்டார் போன் டிசீஸு ஃபோர்த்து பார்த்திங்கன்னா விலங்கினால் பரவும் நோய்கள் ஃபிஃப்த்து வந்து பாலியல் பரவுதல் நோய்கள் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு விதமாக இருக்குது இதில் வந்து எதுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எதுக்கு கம்மியாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறலே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹைலி இம்பார்ட்டண்ட் வந்து நீர் வழி ஸோ இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டு எதுக்காக இம்பார்ட்டன்ட்னா நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வைஸ் ஆஸ்பெக்டில் க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் வந்து எப்போவுமே மான்சூசிங் சீசன் அதாவது பருவ காலங்கள் வரும்போது இந்த நீர் வழி நோய்கள் பரவுறதும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிஸ்ட்ரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அந்த டைமில் ரொம்பவே இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஆஸ் அ குரூப் டூ ஆஃபீஸராக உங்களுக்கு இதை பற்றின நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுவும் ரெண்டு வகையாக பெரிய பேக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய நீர் மூலியமாக பரவக்கூடிய பேக்டீரியா நோய்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வைரஸ்னால் பரவக்கூடிய நோய்கள் என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ போலியோ மை மைலிட்டிஸ் இந்த மாதிரி தனியாகவும் ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பொதுவாகவும் ஒரு கொஷினை வந்துட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணி கேட்கலாம் நீரின் மூலம் பரவக்கூடிய நோய்களை விளக்குக இல்லை காற்றின் மூலம் பரவக்கூடிய நோய்களை விளக்குக இல்லைன்னா வந்து கடத்தி மூலம் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை பர்டிகுலராக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கு டிசீஸையும் வந்து எலாபரேட்டாக கேட்கலாம் சிக்ஸ் மார்க்லேயோ டுவெல் மார்க்லேயோ ஸோ எது கீழே எது வரும்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸை பற்றியும் ஓரளவு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதில் பார்த்திங்கன்னா போலியோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஹெப்பாட்டைஸ் ஏவையும் கேட்குறக்கான சான்ஸ் ஸ்கோப் உள்ள ஏரியா தனியாகவே இந்த கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து கொஞ்சம் தனியாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா கடத்திகள் வழியாக பரவக்கூடிய நோய்கள் இதில் வந்து மலேரியா அடுத்து டெங்கு சிக்கன் குனியா மூணனா இருக்கு இதில் வந்து ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா ஃபஸ்ட்டு ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட்டு செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு ஸோ இதையும் வந்து தனியாகவே ஒரு கொஷினாக கேட்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இது செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லணும்னா அதே மாதிரி கொசுக்கள் மூலம் பரவும் கடத்தி வழி நோய்களை தடுத்தல் மட்டும் தவிர்த்தல் அது கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க தேர்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் பார்த்திங்கன்னா விலங்குகளால் பரவும் நோய்கள் கோவிடுக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் சம்மந்தமாக நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கான எப்படி சொல்கிறதுனா இந்த விலங்கினால் பரவக்கூடிய நோய்களுக்கு வந்து நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய இதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் பார்த்திங்கன்னா பன்றி காய்ச்சல் வரும் கோவிடும் இதில் தான் வரும் அடுத்து பறவைகள் மூலம் பரவும் நோய்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஸோ கோவிடும் இதுக்கு சேர்ந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டன் பார்த்திங்கன்னா காற்றினால் பரவக்கூடிய நோய்கள் அந்த காற்றினால் பரவக்கூடிய நோய்களில் வந்து சாதாரண சளி இன்ஃப்ளூயன்ஸா தட்டம்மை சின்னம்மை இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து காச நோய் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு பேக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய காற்றின் வழியாக பரவக்கூடிய நோய்களில் காச நோய் வந்து தனியாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் காச நோயை பற்றியும் அதை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகளை பற்றியும் கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ ரொம
ஸோ அதில் வந்து எய்ட்ஸ் சம்மந்தமாக கொஷின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் அதிகமாக ஹெப்பட்டைஸ் பி அல்லது சீரம் ஹெப்பட்டைஸ் ஸோ இது ரெண்டு சம்மந்தமாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் ஓவரால் அதுக்கடுத்து என்ன டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா நோய் எதிர்ப்பு திறனூட்டுதலில் பார்த்திங்கன்னா தடுப்பூசி மருந்துகளும் அதன் வகைகளும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்ன வகை என்னென்ன நோய்களுக்கு எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிருள்ள தடுப்பூசி கொல்லப்பட்ட தடுப்பூசி அப்புறமா நோய் எதிர்ப்பு திறனூட்டுதல் அட்டவணை ஸோ இதையும் தனியாக கொஷின் கேட்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த இதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு அந்த லெவல் இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது பேக்டீரியா பேக்டீரியாவை பற்றி நிறைய இது டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க அதோடய வகைகள் உணவூட்டம் இது ஜஸ்ட்டு வந்து ரீட் அவுட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன இது இருக்குன்னு ஹெட்டிங்கை மட்டும் இப்போ படித்து எழுதி வச்சுக்கோங்க உள்ளெல்லாம் பெருசாக டெப்த்தாக பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை வைரஸ்களும் அதே மாதிரி தான் அதோடய பண்புகள் வகைகள்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட்டு என்னங்கிற ஐடியா மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது கம்மி தான் வர்றது அடுத்து பிரியான்கள் ஸோ பிரியான்கள்னால் என்னென்ன வேணால் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பிரியான்கள்னு கேட்டால் உங்களுக்கு தெரிலனா எழுத முடியாது ஸோ அது ஜஸ்ட்டு என்னங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நுண்ணுயிர்களின் பயன்பாடு நுண்ணுயிரிகளின் பயன்பாடு பார்த்திங்கன்னா விவசாயத்தில் நுண்ணுயிரிகள் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு என்னங்கிறத ஓவரால் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டேபிளர் காலம் நோய்களுக்கு எதிராக உருவாக்கப்படும் தடுப்பான்கள் தடுப்பான்களின் வகைகள் இது வந்து வேக்சின் சம்மந்தமாக எழுதும்போது இந்த டேபிளர் காலம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது அடுத்து நுண்ணுயிர்களால் உருவாக்கப்படும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புகள் இந்த ரெண்டு டேப்லெட் காலமும் ஹைலி இம்பார்ட்டண்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோய்களும் நுண்ணுயிரிகளும் அப்புறமா நோய் காணப்படும் நோய்களின் வகைப்பாடு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் லைனாக எழுதணும் இது இல்லாட்டி தனியாக கூட இதை கேட்பாங்க எப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வேறுபடுத்துகளை வந்துட்டு வட்டார நோய்க்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன எண்டமிக்னா என்ன எப்படமிக்னா என்ன இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க பேண்டமிக்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஏரியாஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நோயின் வெளிப்பாடில் வந்துட்டு இந்த நோய் தொற்று சுற்றுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது இந்த இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க இதை வச்சு கதை ஓட்டி விட்டுடலாம் ஜஸ்ட் ஆனால் இதில் மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறானா இருக்கும் ஸோ இந்த ஆறு என்ன விஷயம் எந்த ஸ்டெப்ஸில் வருது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் மொத்தமாக இந்த சாப்டரில் வந்து இது தான் பார்க்க வேண்டியது ஸோ ஓவராலாக வந்து இந்தந்த நான் சொன்ன ப்ரியாரிட்டி சொன்ன டாப்பிக்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மற்ற டாப்பிக்கை நார்மலாக ஜஸ்ட்டு ஒரு ரீட் அவுட் பண்ணி ஒரு ஷார்ட்டாக வந்து கிறிஸ்பாக ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் மட்டும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம இங்கிலீஷில் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எக்டார் பவுண்ட் டிசீஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை மஸ்கிட்டோ வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின் ஸோ டேரெக்டாக புக்கில் இருந்து அப்படியே கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினை ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் வந்து எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி டிசீஸை பற்றி வெவ்வேறு சாப்டரில் படிச்சுருப்போம் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அடிப்படையில் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் இம்பார்ட்டண்ட்டுனா ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக குரூப் டூ ஆஃபீஸராக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோய் வந்து எதன் மூலியமாக பரவுதுங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் நீர் மூலியமாக பரவுதா காற்று மூலியமாக பரவுதா இல்லை கடத்திகள் மூலியமாக பரவுதா அப்படின்னு ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மெசர்ஸும் வந்து கரெக்டாக டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்லேருந்து கொஷின் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக வந்து கொஷின் கேட்பாங்க இந்த ஏரியாஸ்லேருந்து ஸோ இது வந்து டேரெக்டாகவே வந்துட்டு வாட்டர் பவுண்ட் டிசீஸை எழுதுங்க ஏர் பவுண்ட் டிசீஸை எழுதுங்க அப்படின்னு கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இல்லைனா பர்டிகுலராக இந்த டிசீஸ்லேருந்து ஏதோ ஒரு கு பர்டிகுலர் டிசீஸை எடுத்தும் கூட ஒரு கொஷினாக ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லேயுமே கவர் பண்ணணும் இதில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு இருக்குது வாட்டர் போன் ஏர் போன் அடுத்து வெக்டார் போன் ஜூனோட்டிக்கு செக்ஸுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் இதில் எந்த ஆர்டரில் பார்
இதில் இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்திங்கன்னா காலரா டைஃபாய்டு இதெல்லாம் வரும் அடுத்து போலியோ வந்து தனியாகவே கொஷின் கேட்கலாம் சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஹெப்பட்டைட்டிஸ் அப்படிங்கிறதும் தனியாகவே கொஷின் கேட்கலாம் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு தனியாக கொஞ்சம் நல்லாவே பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெக்டார் போன் வெக்டார் போனில் வந்து மூணு இருக்கும் மலேரியா டெங்கு சிக்கன் குனியா இதில் வந்து மலேரியாவும் டெங்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு தனியாகவும் கொஷின் கேட்கலாம் சிக்ஸ் மார்க்லேயோ டுவெல் மார்க்லேயோ ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிஸ்ட்ரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிசீஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை அனிமல்ஸு ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் கோவிடுனால இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சி இதில் வந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா கோவிடு இதில் தான் வரும் பிஎஸ்ஆ ஸோ கோவிடு பற்றி படிக்கும்போது இது கீழே படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஸுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் வந்து கடைசியாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏர் பான் டிசீஸ் போங்க ஏர் பானில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிபி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டிபியை வந்து தனியாகவே ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் ஸ்கோப் உள்ள சாரி டிபி வந்து தனியாக கொஷின் கேட்கலாம் ஸ்கோப் உள்ள ஏரியா இதோட ப்ரிவென்ஷன் மெஷர்ஸும் தனியாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஓவரால் அடுத்து செக்ஸுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டடில் பார்த்திங்கன்னா ஏ எய்ட்ஸ் சம்மந்தமாகவும் ஹெப்பட்டிஸ் பி சம்மந்தமாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷனில் டிசீஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அடுத்து இம்யூனைசேஷன் டாப்பிக்கில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் வேக்கன்சி அண்டு இட்ஸ் டைப்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதை பார்த்துக்கோங்க ஸ்கெட்யூல்டும் கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் ஜஸ்ட்டு ஓவராலாக என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் டேரெக்டாகவே இம்யூனைசேஷன் ஸ்கெட்யூல்னு கேட்கலாம் ஸ்கோப் ரொம்ப கம்மி தான் அந்த லெவல் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை பட் ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதே வேக்சினோட கண்டினியூஷனாக இங்கே இந்த பர்டிகுலர் டேபிளர் காலம் கொடுத்துருப்பாங்க வேக்சின் ப்ரொடியூஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் டிசீஸ் லைவ் அட்டனியேட்டடு டைப்ஸ் ஆஃப் வேக்சின்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஹைலி இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அந்த வேக்சின் கூட படிச்சுட்டு இதை சேர்த்து சேர்ந்த மாதிரி படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இது வந்து என்னென்ன ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து எந்த ஆர்கானிசம் உருவாக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுவும் ஓவரால் இதுக்கப்புறமா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிசீஸ் பேஸ்டு ஆன் அக்கரன்ஸில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் இதில் டேர்ம் வச்சு அவங்க கொஷின் கேட்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எண்டமிக் எப்பிடமிக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பேண்டமிக் எப்பிடமிக்கு இல்லைன்னா டேரெக்டாகவே கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிசீஸ் பேஸ்டு ஆன் அக்கரன்ஸும் கூட கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த நாளையும் பார்த்துக்கோங்க என்ன அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் டிசீஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த செயின் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது அப்படியே வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது டேரெக்டாக கொஷின் கேட்குறக்கான ஸ்கோப் கம்மி பட் நீங்கள் மற்ற கொஷினில் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஓவராலாக இந்த சாப்டரை பார்க்க வேண்டியது இம்பார்ட்டன்ஸ் வைஸ் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவையும் வைரஸுக்கான ஒரு பேசிக் விஷயங்களெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இது அந்த லெவலில் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஓரளவு ஒரு ரீட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி எழுதுகிற லெவலில் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுக்கோங்க ரொம்ப டெப்த்தெல்லாம் இதை படிக்க வேண்டாம் ஆனால் மற்ற ஏரியா நான் சொன்ன ஏரியாஸை வந்து நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஹைலி ஸ்கோப் இருக்கிற ஏரியா ஸோ இம்பார்ட்டண்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த டிசீஸில் வந்து ஒரு டிசீஸ் மிஸ் ஆகிருக்கும் ரேபிஸ் ஸோ அந்த ரேபிஸ் சம்மந்தமாக தனியாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுவும் வந்து விலங்கினால் பரவக்கூடிய நோய்களில் தான் வரும் ஜூனோட்டிக் டிசீஸில் தான் வரும் ஸோ அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஓகே கம்மிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ